Uh, you have to say the T is fantastic. Why? Yes, the nee, 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 nee. I know what you're trying to make me do. <laughs> you just have to say. No, I'm not going to troll it's India. <laughs> I'm not going to troll India. Just good? No, the, no, no. The tea in India is better. Indian tea is better. Sorry, bro. But the, but the <laughs> soldiers drink from here. Hey, chup. <laughs> okay, bro. I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. <laughs> अगर आप लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि काल रोग गलत है या फिर गवर्नमेंट गलत है या फिर एक तरफा स्टांड पहले से ही ले चुके हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है काल रोक एक ऐसा फॉरेनर का नाम जिन्हें इंडिया के आम इंसान से ज्यादा इंडिया के टूरिस्ट स्कैमर अच्छी तरीके से जानते हैं पिछले आठ महीने से वो इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है पर क्यूँ इसका उत्तर शायद उन्हें खुद को भी नहीं पता Manisha and I have been running around trying to sort this out with the government, trying to get them to talk to us about what happened, why it happened, how we can fix this. We've written multiple emails to the Home Ministry. No reply, no reply. पिछले कुछ ही दिन पहले काल रोक ने अपने YouTube चैनल पर आके ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें पिछले 270 दिन से अपनी वाइफ के साथ मिलने नहीं दे रही है जो कि एक इंडियन सिटीजन है ये एलिगेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा है काल रोक का कहना ये है कि 2019 के बाद जब वो दुबई एंड पाकिस्तान टूर में गए थे उसके बाद जब वो लौटने की कोशिश कर रहे हैं दुबई एयरपोर्ट में ही उन्हें ये बताया गया कि उनको इंडिया में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और काल रोक का कहना यह है कि उनके पास इंडिया का एक्स टू टूरिस्ट वीजा है जिसका वेलिडिटी 2024 तक था और एक्स टू वीजा के अंदर एक कंडीशन ये रहता है कि हर 180 डे के बाद उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ेगा या फिर एफ को कंसर्न करना पड़ेगा और इसी वजह से वो पाकिस्तान एंड दुबई टूर में गए थे और उसी के बाद से आज तक ये पूरा मामला चला आ रहा है पर यहाँ पर उनका एलिगेशन खत्म नहीं होता उनका कहना यह है कि पिछले आठ महीने से रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट हर एक ऑफिशियल के पास उन्होंने मेल भेजा चिट्ठी भेजा पर आज तक उन्हें एक भी रिप्लाई नहीं आया कोई भी ऑफिशियल की तरफ से या फिर कोई भी डिपार्टमेंट के तरफ से उनको उनके ब्लैक लिस्टेड होने के लिए कोई भी रीजन बताया नहीं गया at the high commission in Wellington asking for help nothing happened i sent a follow up mail saying please help ignored इस पूरे मामले में मेनली तीन कोजेस सामने आए हैं इंडिया के होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है कि काल रॉक इंडिया में टूरिस्ट वीजा में थे और उनके वीजा को अगले एक साल के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा के साथ साथ इंडिया के अंदर एक बिजनेस में इन्वॉल्व थे जिस वजह से वो अपने वीजा को इलीगली यूज कर रहे थे और इसलिए उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है क्योंकि एक्स टू वीजा के साथ इंडिया में एक फॉरन ईयर मैरिज कर सकता है और अपना फैमिली बढ़ा सकता है पर इस वीजा के अंतर्गत उन्हें कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व होने की कोई भी परमिशन दिया नहीं जाता उसके लिए एक फॉरेन ईयर को बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना होता है काल रोक ने इसके ऊपर बयान ये दिया है कि उनको आज तक कौन सा बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई रीजन दिया नहीं गया है My wife turned up at the Home Ministry's doorstep in Delhi. No help. Just ignored. अगर यहाँ पर इंडियन होम मिनिस्ट्री सही है तो काल रोक को इलीगली बिजनेस करने के वजह से ब्लैक लिस्टेड करना बिल्कुल सही है और एक कोज ये सामने आ रहा है कि वो इलीगली इंडिया में जर्नलिज्म कर रहे थे अगर काल रोक की वीडियो आप देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके वीडियो में आपको फूड ब्लॉगिंग दिखेगा और इंडिया के टूरिस्ट स्केमर को वो एक्सपोज करते नजर आएंगे जिस वजह से सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं फॉरनियर्स भी उनके वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और सच में उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पर ये एक्सपोज करना और एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस के अंदर जाके उसे दिखाना इंडिया के टूरिस्ट वीज़ा के खिलाफ है पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो अच्छी है पर टूरिस्ट वीज़ा में आए हुए एक फॉरेन ईयर को ये सब करना इंडिया में अलाउ नहीं है और इस वजह से भी उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है और सोशल मीडिया में सबसे बड़ा कोज ये बताया जा रहा है कि काल रोक एन 
सीए प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है इसके ऊपर काल रोक ये बताते हैं कि एन टी प्रोटेस्ट में वो और उनके पत्नी उस जगह को फिल्माने जरूर गए थे पर इंडिया के ऊपर या फिर उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए या फिर अपोज करते हुए या फिर गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने कोई ओपिनियन दिया नहीं है और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर ये बात सच है तो काल रोक यहाँ पर भी गलत है क्योंकि इंडिया में प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होना गलत नहीं है पर एक टूरिस्ट वीज़ा में आए हुए फॉरेन ईयर को इंडिया के अंदर कोई भी पोलिटिकल सिचुएसन में इन्वॉल्व होने का या फिर कोई भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने का या फिर कोई भी पोलिटिकल ओपिनियन देने का कोई हक नहीं है ये उसके लिए एक इलीगल काम बनता है और ये तीनों कोज सफिशियंट है एक फॉरेन ईयर को ब्लैक लिस्टेड करने का पर मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा काल रोक की तरफ से अगर काल रोक सही है तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट आठ महीने से उनको उत्तर नहीं दे रहा है पर क्या आठ महीने से एक इंसान को अपने उत्तर पाने का हक नहीं है चाहे वो फॉरेन ईयर हो या फिर इंडिया के सिटीजन हो क्या आठ महीने उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता क्या इंडियन गवर्नमेंट इतना केयरलेस हो गया है कि एक फॉरेन ईयर को अपने वीज़ा के रीज़न ना देके इंटरनेशनली इंडिया को इंसल्ट करना चाहता है पर इस मामले में कार लोग चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि उनका पत्नी पहले से ही इंडिया में हाई कोर्ट में अपना राइट के लिए रिट पिटिशन दायर कर चुके हैं अगर कार लोग सच में सही है तो मैं जस्टिस सिस्टम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले से ही आठ महीना गुजर चुका है जल्द ही काल रोग को उनका जस्टिस दे देना चाहिए क्योंकि हमारा इंडिया अतिथि देवो भवो को मानता है और काल रोक हमारे अतिथि हैं हमारे गेस्ट हैं उनके हर राइट को सिक्योरिटी देना हमारा ड्यूटी है अगर वो गलत हैं तो उन्हें गलत बोलना चाहिए अगर वो सही है तो उन्हें जस्टिस देना चाहिए और इसी छोटी छोटी चीज़ों से ही इंडिया का मान इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा ऊँचा होगा और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूँ इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर